maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier. Papi, papi Coucou, papi Papi, papi Oh, les enfants, vous êtes tous là Et puis vous avez mis des masques, dis donc, hein, pour Halloween Hein Oh, vous êtes immonde oh. Mais papi, on n'a pas de masque Oh, eh ben, vous êtes immonde eh, eh. Papi, papi tu nous racontes une histoire Ah, une histoire. Est-ce que je vous ai raconté la fois où j'étais dans la Hesse C'était en 1995 et à l'époque, j'étais constamment suivi par un drone. Je crois que ma première mission, c'était un des shipmunks qui m'avait donné ça. Ouais, c'est vraiment un truc de flemmard d'accélérer les voies. Hein. Papy, c'est nul comme histoire ah, je vois, c'est trop vieux, hein, c'est ça. Tu préfères que je te raconte la fois où j'étais dans la guerre des gangs, hein C'était en 2004, et à cette époque, je m'appelais CJ, c'était le diminutif de... Euh, bon, en fait, ça voulait dire Jean-Charles, mais je l'avais mis en verlan, parce que le verlan, c'est trop chévant Papy, ferme ta gueule Ok. Donc j'étais de retour dans ma ville après que maman ait été tuée. De connards de flic m'avait ramené chez moi. Je pensais pas retomber dans une vie de crime, mais le destin avait prévu autre chose pour moi. Ah, oh, shit C'est reparti, mon kiki Mais papy, il te ressemble pas du tout Oui, oui, je sais, à l'époque, je portais des Marcel. J'étais revenu pour régler mes comptes, et aussi un peu pour alerter les gens de la catastrophe imminente qui allait arriver. Mon dieu, la lune va s'écraser sur nous Pourquoi personne ne réagit J'habitais dans Grove Street, avec tous mes potes. J'adorais me promener dans les rues de la ville en écoutant la radio. Il y avait Caros, Le Santos FM, Playback, Radio X. Mais ma station préférée, c'était Piste Utilisateur. Vous êtes bien sur Piste Utilisateur 92 FM, la meilleure radio libre de droit. Libre de droit. La seule radio qui permet de garder votre monétisation. Monétisation. Et tout de suite, une cover dégueulasse de Highway to Hell en midi. De regarder mon argent. Quand je suis arrivé, mes potes étaient pas trop fans de mon style, alors ils m'ont emmené chez le coiffeur. Le coiffeur était tellement balèze qu'il pouvait même faire pousser mes cheveux. Après ça, on est allé manger un morceau. Ils ont vraiment un problème de bouffe aux états unis hein. Et puis ça fait grossir en plus. Hein. Et c'était l'époque où j'étais drôle. <rire> Regardez comment je cours. Hé, hein. <rire> cours bouboule Ensuite, on est parti acheter des fringues pour porter fièrement nos couleurs. Moi, j'appartenais au gang de Grove Street. Notre couleur, c'était le vert. Mais je mettais du gris parce que c'était moins chiant pour les incrustes. Quoi Que Il y avait plusieurs gangs hein, dans Los Santos. Les Balas en violet, Los Aztecas en turquoise, Los Santos Vagos en orange, les Coroc en rouge, les Lantanaï en jaune... Papi ah, Attendez, je crois que j'ai mélangé deux trucs. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais recruter des alliés grâce à mon pouvoir de persuasion. Hey yo, tu veux bosser pour moi Hey yo, pas de problème Mais papy, c'est pas de la persuasion, c'est de la menace Et tout le monde était armé Bah oui, et alors quoi Vous êtes des connards de gauchistes, hein, c'est ça Et ensuite, on allait se battre contre les autres gangs dans la ville pour prendre le contrôle des rues. Faites pour la bataille La bataille et ça t'a apporté quoi d'avoir tué ces trois personnes, papy ah, ben, Du coup, euh, depuis la crêperie jusqu'à la poubelle à verre, c'était à nous Enfin, c'était pas vraiment à nous, c'était à la municipalité. Mais euh, en tout cas, il n'y avait que nous qu'on avait le droit d'y être Enfin non, tout le monde pouvait passer, évidemment, on bloquait pas les rues, mais ils avaient intérêt à pas porter du jaune, hein Mais papy, c'était pas dangereux pour les gens qui habitaient là Oh, tu sais, on avait un système de santé très performant. Mais qu'est-ce qu'il y a là Je commence le massage cardiaque. Un, deux, trois c'est bon, aucune séquelle neurologique. Encore une vie de sauvée. Et la police disait rien, papy Non, oh, la police était plutôt souple. Des fois, quand je m'ennuyais, je m'amusais à tuer des gens au hasard dans la rue, et ça dérangeait personne. Désolé, j'ai fini mon service euh, Je dois avouer que la police était assez relax avec la criminalité. Hein. Combien de personnes il a tué Cinq alors vous savez, en dessous de 10 personnes, c'est la sécurité du collège qui doit s'en occuper. Ah non, mais je suis désolé, mais ce tank n'a rien fait de mal. Oh bon, écoutez, faut bien que nos impôts servent à quelque chose. Ah bah les garçons, ça aime bien les gros joujoux. Alors visiblement, il a l'air perdu. Ah, je pense qu'on devrait l'aider. Ou peut-être qu'ils étaient carrément laxistes, en fait. Du coup, la police te poursuivait jamais, papy Non, bien sûr, mais bon, faut bien avouer qu'ils étaient un peu cons, hein. Sortez d'ici, vous êtes cernés
Attends, c'est pas lui Non, il avait pas de chapeau. C'est lui Du coup, tu t'es jamais fait arrêter, papy Ah, oh, si, bien sûr, souvent même. Mais bon, à l'époque, on croyait en la réinsertion. La répression, c'est du passé mais regardez ce jeune homme, il a tué 200 personnes et tiré au bazooka sur la zone 51. Mais ici, nous croyons fermement à la réinsertion des jeunes en difficulté. Allez, viens que je te réinsère. Oui, car il ne faut pas hésiter de se battre pour la jeunesse. C'est un peu notre combat à nous. Évidemment, le nerf de la guerre, c'était l'argent. Il y avait plusieurs moyens d'en gagner. On pouvait tabasser des gens dans la rue parce qu'ils se promenaient toujours avec des centaines de billets sur eux, hein, mais bon, à cette époque, la monnaie avait été beaucoup dévaluée. Tu pouvais aussi faire des cascades en voiture, ça rapportait de l'argent. J'ai trop kiffé, mec. Tiens, prends de la moula. J'ai jamais compris comment ça marchait, ce truc. Une autre méthode, c'était de faire des missions. J'étais accompagné de Sweet, mon frère, et Kendall, ma sœur. Et puis, il y avait mes potes aussi, Ryder, un mec tout le temps défoncé. C'était un traître. Et Big Smoke, un pote qui bouffait tout le temps. C'était aussi un traître. En plus, j'aurais dû m'en douter, il y avait tout le temps des flics qui sortaient de chez lui quand j'allais le voir. Et je croyais que c'était des stripteaseurs, moi ah, Quand j'y repense, ça explique pas mal de choses, en fait. Eh hey, yo, Big Smoke Eh, hey, attends, mais t'as un micro caché, là Yo pas du tout, il est pas caché Yo, apparemment tu t'apprêtes à commettre un acte pénalement répréhensible. Est-ce que tu peux m'en préciser la nature, lentement et distinctement Sur les missions, c'était un peu difficile de s'enrichir. Surtout au début, parce que j'étais pas souvent payé. Mais bon, au moins, on me payait en respect. Ouais, c'était pas terrible. Ça me rappelait l'époque où j'étais graphiste. Merci, mais bon, on n'a pas trop d'argent pour vous payer ce mois-ci, donc... Euh... Mais bon, ça vous fera de la visibilité au moins. Bref, ma vie était composée de petits larcins. La vie classique d'une petite frappe dans les quartiers. Comme la fois où j'ai recouvert des tags d'un gang rival. Ou la fois où on a buté des membres d'un gang rival. Ou la fois où j'ai poursuivi un train en moto en tirant sur des Mexicains qui étaient perchés sur le toit. Ça arrête Ou la fois où j'ai sauté sans parachute depuis un avion en plein ciel pour détourner un jet de la mafia. Ou la fois où j'ai désactivé un système de missiles sol air et que j'ai volé un avion de chasse sur un bateau de l'armée pour aller couler des navires espions. Notre point fort dans les forces de Londres, c'est qu'on a réussi à bâtir une relation de confiance avec les jeunes de notre ville. On la refait, hein et tu faisais quoi avec tout cet argent, papy oh, ben Plein de choses, hein. on pouvait euh, acheter des armes... Euh... J'avais toujours plein d'armes sur moi. L'astuce, c'était juste d'avoir les poches bien organisées. On pouvait aussi personnaliser les voitures, acheter des commerces... On pouvait aussi euh, passer du bon temps avec les filles hein. Papy <rire> Eh ben quoi non, je sais pas comme maintenant, hein. les filles étaient super ouvertes à l'époque. Je les emmenais en voiture, on allait dans un coin discret et après, eh ben, on passait du bon temps. Hein. <rire> oui Quand papy y repense, ça l'excite encore. <rire> Et après, évidemment, j'ai eu des vraies relations, hein. Je me souviens de Michel. J'allais la chercher chez elle. On faisait des longues balades tranquilles en voiture dans les rues de la ville. On allait visiter des endroits connus de San Siro. Et en fin de soirée, je l'amenais dans des petits bars. Yo, bébé, tu passes une bonne soirée Ça va pas Tu veux manger un morceau J'ai jamais eu de relation durable, je sais pas pourquoi. Et comment ça s'est fini, cette histoire, papy Eh bien, en allant voler un blindé de la police, j'ai tué 300 personnes dans un labo de drogue avant de découper mon meilleur ami à la Gatling. Après, j'ai poursuivi un camion de pompiers piloté par un flic pendant que mon frère était suspendu à la grande échelle durant une guerre civile. Ah, C'était un peu trop violent pour moi, tout ça, alors bah, je suis parti. Et me voilà Wow, papy, t'as fumé quoi Tu dis n'importe quoi Ah, j'ai fumé des tas de trucs et je vais aussi bientôt fumer ta race, t'es connard Mais papy, c'est pas une histoire, ça, c'est un jeu vidéo. Quoi, un jeu vidéo Comment ça Vous voulez voir mon trou de balle ah J'en ai même plusieurs ah et Pourquoi vous criez Je parle de mes blessures par balle. J'en ai une au niveau du trou du cul, attendez, je vous montre. Ah papy, papy, tu nous racontes une autre histoire Non, oh, bien sûr, mais ça sera pour une prochaine fois.